Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать вот таких замечательных букашек. Это божьи коровки. Мы с детками рисовали. Я вам предлагаю нарисовать тоже. Это можно сделать, ну, как интерьерную картину в детскую. Можно на даче повесить. У меня холст, вернее, лист бумаги 20 на 20. Вы возьмите 30 на 30. Будет легче рисовать, и эффект не будет смотреться эта картина. Для этого нам понадобится всего три кисти. Плоская 16, но ну, здесь где-то сантиметр, 11 сантиметр, примерно 12 миллиметров. Это четверочка, это 4 миллиметра, плоские кисти. Круглая троечка и тоненькая для прорисовки усиков это единичка либо нулевочка круглая две круглых и две плоских кисти и обычные гуашевые краски также можно это рисовать акриловыми красками и кусочек вот такой губки пористой для вот такой эффектной травки все ну и ваше хорошее настроение понадобится Рисуйте всегда с хорошим настроением. Тогда ваши картины будут всем нравиться. Ну что, приступаем? Да, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Пожалуйста. Приступаем к разметке нашего рисунка. Это мы рисовали с детками. Вот самая такая элементарная разметка, если вы будете рисовать с детьми. Я немножко... нарисовала по-другому букашек да? вот как выглядит божья коровка и вот таких вот я нарисовала букашек да это более по-детски здесь больше по взрослым нарисовано вы рисуете так как вам хочется и так как вам удобно либо так, либо так. Размечаем листик. Вот здесь примерно. Вот так. И вот так. Вот рисуем такую дугу. И здесь у нас овал. Вот так направление и в этом направлении рисуем овал добавляем еще здесь это голова и вот так полукруг такой и здесь такой все теперь прорисовываем более детально вот так вот так это так выглядит голова у букашки, если ее приблизить. Глазки, усики. И здесь такие желтенькие пятнышки. Дальше тело. И посредине. Ну, а горошинки уже рисуете, как вам хочется. Да? Мы, поскольку рисуем стилизованно, я нарисую здесь большой, маленький, еще вот так. Теперь эту букашку тоже соединяем так, так, так. Треугольнички, глазки и усики. Все готово. Тоже я нарисую здесь большой, а здесь по маленькому. Более округло. Все готов наш рисунок. Теперь можем приступать к краскам. Нам нужно сделать красивый зеленый фон. Я взяла изумрудный. Начинаем с темного. Добавляем чуть-чуть коричневый, чтобы у нас получился такой темно-зеленый 
и вот так мазками заполняем темно-зеленым. Потом делаем посветлее и тоже такими мазками берем зеленый светлый, чуть-чуть подмешиваем и вот так тоже мазками. Заполняем уже с, чуть светлее зеленый. Обходим аккуратненько, чтобы не потерять наших букашек по контуру. И заполняем. Высох наш фон. Теперь мы делаем поярче зеленый. В зеленый добавляем желтый. Вот такой поярче. И берем мочалочку, да, такую пористую, оторвали кусочек. И этой мочалочкой мы вот так набрасываем, вращаем ее, да, чтобы этот узор в разном направлении был. И вот так заполняем наш фон. Будет у нас такой интересный фон. Это можно рисовать акрилом. Я рисую гуашью на бумаге. Вы можете акрилом на холсте. Можно в детскую сделать такую красивую интерьерную картину акрилом. Будет очень эффектно смотреться на белой стене. Такая яркая картина. Ну или на даче повесить можно такую картину. Так, сделали. Теперь делаем еще ярче, больше желтого добавляем. Да, совсем такой яркий, яркий. Мочалочку желательно помыть, чтобы не смешивался цвет. И теперь уже более таким ярким, тоже вот так, кое-где. Шлепаем таким ярко-зелененьким. Да, очень не, не усердствуйте. Так, нежно, аккуратно. Да, не шлепаем, а легонечко прикладываем мочалочку. Легонечко. Так. Все, фон готов. Теперь будем рисовать букашек. Для букашек нам понадобится два цвета карминовый и красный алый начинаем с красного алого давайте наверное с большой а потом уже поменьше вот так красным алым заполняем эту букашку Если вы рисуете с детками, то, конечно, упрощайте им задачу там, без бликов, без объемов. Можно это все рисовать одним цветом. Но я как по-взрослому, да, то немножечко придам объем и со сложными цветами. Так, нарисовали. А теперь смотрим. Здесь у нас даже блик такой белый. И здесь у нас тень. Теперь берем карминовый. И добавляем вот так карминовый. Делаем потемнее чуть-чуть. Так, 
Снова красный. И точно так же эту букашку. Краска свежая, смешивается. Нужно чуть-чуть подождать, чтобы подсохла. Потом карминовым можно притянить немножечко. И эту вот так заполняем. И ждем, пока подсохнет. Потом будем рисовать черным цветом. Так, есть. Ждем, пока подсохнет. Подсохли наши божьи коровки. Теперь делаем поярче алых с красным смешиваем. И здесь вот так добавляем таких ярких оранжевеньких. А у меня немножко просвещается бумагой сквозь краску акрилом тоже два слоя нужно рисовать потому что в один тоже будет просвещаться холст так теперь берем алый добавляем вот так мазочками и карминовый темный карминовый такой и здесь уже вот так вот карминовый Притемняем. Все эти цвета между собой можно перемешать. Посмешивать кисточкой красиво, чисто. И готово. Теперь нужно, чтобы это все просохло. И будем продолжать. Вот тут оранжевенький. Так, поперемешивали. Вот теперь наш листик бумага не просвечивает. А то просвечивала сквозь краску. Еще здесь блик. Блик нарисуем уже по по сухому а еще можно здесь желтеньким нарисовать Эти, такие штучки кисть поменьше нужно взять слишком большая это берем помельче кисть желтую желтый цвет и добавляем тут как ушки такие зелено-желтые Такие пятнышки треугольные, похожи на глазки, но это не глазки. Такие треугольнички. А и здесь тоже желтый, но потом нарисуем сверху. Вот такие треугольнички нарисовали. И теперь ждем, чтобы это все подсохло. Еще здесь можно не делать, можно делать как хотите. Я сделаю вот так. Все, теперь ждем, чтобы это все хорошо высохло. Подсох наш рисунок. Теперь самый ответственный момент – это работа черным цветом. Очень аккуратно, потому что черный тяжело исправить. Так, рисуем вот так. И аккуратненько эти треугольнички. Можно их неровно обходить. Слегка кривенько. Так будет красивее. Слегка кривенько их обходим. И стараемся так, чтобы закрасить белый лист бумаги, чтобы не просвечивала у нас белая. Так. 
Здесь желательно взять кисть потоньше в уголках. Нарисовали. И теперь рисуем наши эти пятнышки. Ну, у этой божьей коровки пятнышко Да что такое? Одно большое, да, и два маленьких. Будем рисовать одно большое, два маленьких, как настоящее. По-детски, если по-детски, то, то вот так. Да, если по-взрослому, то можно так рисовать. Как хотите, так и рисуйте. Так. Ну, сначала нужно провести эту линию, наверное, да, разделяющую тоненькую линию по, по центру. Совсем тоненькую. Так. И рисуем это пятно. Слегка даже вот так вот идет сюда. И здесь так вот. Не полностью видны эти пятнышки. Ну и на этой букашке точно так же рисуем пятнышки. Поберем кисть поменьше. Так. Усики. Усики. И на усиках такие штучки. Все. Эту букашку точно так же. Но еще можно совсем тоненькой кистью смешать черные с коричневым и слегка так обойти да, для контраста Тут еще лапки есть но лапки не будем наверное рисовать просто так Ставим. все теперь эту букашку Дорисовали букашку, теперь делаем такой серенький цвет и немножечко прорисовываем головы. Так. Здесь глазки такие. Ой, что? Это большой сильно Нужно исправить. Так, здесь чуть-чуть можно блики такие. Парочку. Серенькие. Так, вот. 
Тунь. Сейчас опять воздушная тревога воет. Так, ну и здесь можем чуть-чуть, да, так кое-где добавить таких ярких. Здесь бликует. Так, теперь пятнышки можно поаккуратнее так обойти тонкой кистью. Ну и высохнет желтым еще глазки. Ой, здесь много воды. Нужно убрать. И нужно подождать, чтобы хорошо высохло, чтобы мы могли белой краской сделать блики. Все, ждем, чтобы подсохло это все. Сделаю так посветлее немножко здесь. А чем больше оттенков, тем объемнее будет смотреться. Ждем, чтобы подсохло. Подсох наш рисунок. Чуть-чуть сделаем блики. Так, здесь глазки нужно нарисовать желтым. Желтый с белым смешали. Вот так рисуем глазки. Ну и кое-где блики. Здесь можно, здесь можно, здесь можно. Ну, и я бы еще побрызгала белым. Мне хочется побрызгать белым. Так, так слегка подсвечиваем. И если взбрызнуть белым, будет интересней. Просто белый. Разводим. Да, не, не забываем менять воду, когда работаем белой краской. Чуть-чуть на наших букашек побрызгаем. Так будет интереснее и ярче. Все готовое. Надеюсь, у вас тоже получится. Рисуйте вместе с детками, сами рисуйте. Это не сложно. Мы с детьми рисовали. У всех получилось. Все детки остались довольны. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока.